Bu videoda radyan cinsinden verilmiş açı ölçülerinden ve bu açıların grafik üzerinde nasıl gösterildiklerinden bahsedeceğim. Evet, bu açıları bu açı ölçülerini daha kolay gösterebilmek için açının köşesinin, açıların köşesinin orijin üzerinde olduğunu ve kenarlarından birinin de x ekseni üzerinde uzayıp gittiğini düşünün. Bu pembe ışınla başlayacağız ve bu ışını orijin etrafında saat yönünün tersine döndüreceğiz. Ve böylece değişik açı ölçüleri bulacağız. Sonra da bu ölçülerin kaçıncı bölgelere düştüklerini saptayacağız. Bu pembe ışınla başlarsak ve saat yönünün tersine 3 pi bölü 5 radyan gidersek hangi çeyreğe düşeriz? Aynı şekilde saat yönünün tersine 2 pi bölü 7 radyan dönersek hangi bölgeye geliriz? Ve son olarak 3 radyan gidersek hangi çeyrekte hangi bölgede hangi dördüllü oluruz? Evet, şimdi videoyu durdurun ve pembe ışınla başlayıp saat yönünün tersine giderek 3 değişik açı ölçüsü elde ettiğimizde hangi bölgede olacağımızı bulmaya çalışın. Hangi bölgelerde olacağız? Hadi bakalım. Evet, bulduğunuzu eminim şimdi de birlikte yapalım. 3 pi bölü 5. Evet, buradan başlarsak ve saat yönünün tersine ilerlersek, bu noktaya geldiğimizde, yani derece cinsinden düşünürseniz, saat yönünün tersine 90 derecelik yol kat ettiğimizde, pi bölü 2'ye geliriz. Evet, bu pi bölü 2 radyanlık bir döndürme olur. Peki, 3 pi bölü 5, pi bölü 2'den büyük müdür, yoksa küçük müdür? 3 pi bölü 5, 3 pi bölü 6'dan büyüktür. Unutmayın, payda küçüldükçe kesrin değeri artar. 3 pi bölü 6'da pi bölü 2 eşit olduğuna göre, buraya pi bölü 2 yazabilirim. Evet, ne dedik? Pi bölü 2, 3 pi bölü 5'ten küçüktür. O halde bu noktayı geçmemiz gerekiyor. Bu noktayı geçip orijin etrafında dönmeye devam edersek, buraya geliriz. Ve burası yani saat yönünün tersinde 180 derecelik bir tur bizi pi radyana getirir. 3 pi bölü 5 ise pi'den küçüktür, öyle değil mi? Evet, 3 pi bölü 5, 5 pi bölü 5'ten küçüktür. O halde bu, pi'den küçüktür diyebilirim. Şu an 3 pi bölü 5 radyanı tahmini olarak çizmeye çalışıyorum. Evet, görebileceğiniz, gördüğünüz gibi 3 pi bölü 5 radyanlık açı bu şekilde gösterilecek. Yani ikinci bölgede olacağız. Şimdi de 2 pi bölü 7 radyanı düşünelim. 2 pi bölü 7 radyanlık bir açı pi bölü 2 radyanı geçebilir mi? Bir düşünelim. Pi bölü 2'nin paydasını 7'ye eşitlersem, 3,5 pi bölü 7 elde ederim ve 3,5 pi, 2 pi'den büyüktür. Yani pi bölü 2'ye ulaşamıyoruz bile. Bu açıyı da bu şekilde gösterebiliriz. 2 pi bölü 7, sıfırdan büyüktür ama pi bölü 2'den küçük olduğu için birinci bölgede kaldık. Birinci bölgede kalacağız. Ve sırada 3 radyan var. Şimdi bir düşünelim, 3 radyan pi'den biraz küçüktür, öyle değil mi? Aynı zamanda da pi bölü 2'den büyüktür. Şimdi bunu nasıl bildiğimi merak ediyor olabilirsiniz. Pi sayısını düşünün. Pi aşağı yukarı 3 virgül 1, 4, 1, 5, 9'a eşittir. Yani 3 radyan bu değere oldukça yakındır. O halde bu açıyı pi bölü 2'den büyük ve pi'den küçük bir açı olarak düşünmemiz gerekiyor. Pembe ışını saat yönünün tersine 3 radyan döndürdüğümüzde buraya bir yere geleceğiz ve bu da bizi bir kere daha ikinci bölgeye, ikinci dördüle, ikinci çeyreğe getirecek.